എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ മിക്കവർക്കും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അകാല നിരയും മുടി കൊഴിച്ചിലും അപ്പോൾ അകാല നിരയ്ക്കും മുടി കൊഴിച്ചിലുള്ള എന്നെന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ കേശകാന്തി അഥവാ കേശവർദ്ധിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തണ ഒരു ചെടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചി തേക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചി തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകാല നിര അതുപോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുപോലെ ഇത് വേറൊരു രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ പലരും ഡൈ അടിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഡൈയിൽ എത്രമാത്രം കെമിക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുടി കറക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ താളിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തലയിൽ തേച്ച് കഴുകി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താരം വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ല കരുത്തും ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമായ ഈ ചെടിയുടെ വിത്ത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ വിത്തൊക്കെ ഉണക്കി കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ നമുക്ക് കവർ അയക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ വിത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതുവരയ്ക്കും അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതി ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ഇന്ന് വരെയും നമുക്ക് കത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം അന്ന് മുതൽ അതായത് പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് അന്ന് മുതൽ അതായത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറാം തീയതി മുതൽ ഇങ്ങനെ കത്തുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് യാതൊരു നിർത്തലും ഇല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കേൾക്കണില്ല നമ്മുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ വിത്തുകൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ വിത്തുകളും എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാറാം തീയതി വരെയുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പതിമൂന്നാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പതിനാറാം തീയതി വരെയുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേശകാന്തി വിത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ അയച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ കേശകാന്തി വിത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കവർ അയക്കണ സമയത്ത് ഇതിപ്പം വിത്തുകൾ ചോദിച്ചവരാണോ കേശകാന്തി വിത്ത് ചോദിച്ചവരാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കേശകാന്തി വിത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ കിട്ടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം അപ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ നീല കളറിലുള്ള പൂ കണ്ടു ഇതുപോലെയുള്ള ചെടിയാണ് കേട്ടോ കേശകാന്തി അഥവാ കേശവർദ്ധിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള പൂ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ വിത്തായിട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് മണ്ണിലൊന്ന് വെതറി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് മുളച്ചു വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് ഭാവി വരണത് കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആണോ എന്താണെന്ന് അറിയണില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിത്ത് പാവുമല്ലോ വിത്ത് പാവിയിട്ട് മുളച്ച് വരണ തെയ്യാണ് ഇത് കണ്ടു ഇത്രയ്ക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറിയ തെയ്യാ നമുക്കത് ഇത് കേശകാന്തിയാണോ അതോ വേറെ വല്ല പുൽച്ചെടിയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് നട്ട് വളർത്താനായിട്ട് വേറൊരു രീതിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തല നുള്ളി വെക്കുക നമ്മൾ കൂർക്കയൊക്കെ തല നുള്ളി വെക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തല നുള്ളി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തല നുള്ളി വെക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ഭാഗ്യം മുളപ്പിക്കാം ഈ രണ്ട് രീതിയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അകാല നേരം മാറും പിന്നെ മുടി താഴ്ച വളരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേശകാന്തി എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു നാല് പിടി കേശകാന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് പിടി ചെറിയുള്ളിയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം ചെറിയുള്ളി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് പിടി കേശകാന്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പിടി ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് വേണം അരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ
ഇപ്പം നമ്മളുടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടു ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കണ സമയത്ത് അതൊക്കെ മുരിഞ്ഞ് കറക്റ്റായി നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ടിണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് മുരിഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഗ്യാസ് ചെയ്യുന്ന എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേശകാന്തിയുടെ ഇല വെച്ചിട്ട് ഹെയർ ഡൈ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിന് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കേശകാന്തിയുടെ ഇല നന്നായിട്ട് ഉണക്കി പൊടിക്കണം ഇത് ഉണക്കി പൊടിക്കണേൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പൊടിക്കണം നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൈലാഞ്ചി ഉണക്കി പൊടിച്ചതും പിന്നെ നെല്ലിക്ക പൊടിയാണ് വേണ്ടത് മൈലാഞ്ചി ഞാനിവിടെ ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ടൻ ചായ മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് വേണ്ടത് ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രമാണ് നമുക്കിതിനേക്ക് ആവശ്യം അതാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെല്ലിക്കപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കേശകാന്തിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈലാഞ്ചിപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് മുടിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്ത്നെസ്സിനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണത് പിന്നെ നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം കേട്ടോ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കാരണം പിറ്റേ ദിവസം ഇത്രയും കൂടി കട്ടിയായി മാറും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കറുത്ത് നല്ല അടിപൊളി ഡൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ തലയിൽ തേക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ തലയിൽ തേക്കണേക്കാൻ മുമ്പ് തല നന്നായിട്ട് ഷാമ്പു ഇട്ട് കഴുകിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡൈ ആയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കേശകാന്തി വെച്ചിട്ട് താരൻ എന്നേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു ഷാമ്പു എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കേശകാന്തി പൊട്ടിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പിന്നെ കറ്റാർ വാഴ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കറ്റാർ വാഴ പിന്നെ കേശകാന്തി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് അരയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്വല്പം വെള്ളം ചേർക്കാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ സ്വല്പം വെള്ളം തെളിച്ചിട്ട് അരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ അരച്ചിവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് തലയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തലയിൽ തേച്ച് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുപയർ പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി കളയാം പിന്നീട് നമ്മൾ തലയിൽ താരം വരില്ല ഉറപ്പാണ് മാത്രമല്ല മുടി നല്ല ശക്തിയായിട്ട് വളരാനും ഒത്തിരി സഹായിക്കും ഇത് കേശകാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര കാരണമല്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിത്ത് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ കേശകാന്തിയുടെ ഇല കിട്ടാനും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം അതായത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്കാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വിത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ കവർ അയക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുമോ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രം അഡ്രസ്സ് എഴുതിയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കേശകാന്തി സീഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കേശകാന്തി വിത്തിനുള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അയച്ചു തരാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ദയവായി നമ്മുടെ പി ആർ എസ് കിച്ചൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് നമ്പർ ഞാൻ പറയാം എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ ത്രീ ടു സിക്സ് ഫോർ വൺ നയൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് പത്തൊമ്പത് ഈ നമ്പർ വിളിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അയക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് ഒത്തിരി വേറെ കത്തുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള